performance. Um, what was the game plan going into this fight? Because it, it seemed like there was just, a, just go in there and, and seek and destroy. Yeah. Yeah. Eu só chego, sinto a luta, coloquei o jab, vi que ela sentiu o jab, e eu falei, ali era o caminho, e fui até acabar a luta. Yeah, I guess uh, that was it. I went in, felt that, you know, use the jab just to tag her and, and measure my distance. I saw she felt it, and oh, small blood. Right? Yeah, that's, that's what I was going to say, is like, after that first hit, like, she didn't want no part of it anymore, and uh, you just went in for the kill. Obviously, you want to get that rematch. For the third time you're going to be facing. Is that uh, a fight that you are looking forward to later on down the line against Kayla? Absolutely. She's the champ. I got to beat her to be the champ. That's it, Jack. And do you think that doing it, fighting her the third time, would be the charm? Sim, sim. Ano passado eu tive um problema pessoal e acabei não conseguindo chegar aí porque era notório que o nível da Taylor era bem menor que o meu e afinal já estava meio que prevista nós duas, né? Mas esse ano eu vim sempre, sempre preparada, mente e corpo para chegar e vencer. Sim, yeah, absolutamente. I mean, last year with the finals, it was kind of notorious and understood that Taylor wasn't in the same level as Kayla and myself. And unfortunately, that's a lot of issues that prevented me from competing in the final. But, um, what does a win like this do for your confidence, or did you expect the fight to play out like this? É, aumenta mais ainda, né? É, as pessoas sempre colocam muita expectativa em cima das lutas oponentes, como se eu não fosse capaz de conseguir vencê-las. E o objetivo é chegar e acabar com a luta, independente de onde for. É, ela esmaga também e tentou ali agarrar minha perna, mas eu estava preparada para. Eu já falei que estava preparado para qualquer situação do tipo. Quando eu senti que eu podia nocautear, eu falei. Yeah, I mean, people uh, think a lot of my opponents and, and speculate about a lot about my fights. I mean, I, I, I felt it, I small blood, and I had the, the knockout power and I just blew out. So how would you rank, where would you rank yourself in the division this year with the new additions to the to the division? Kayla's number one, but I know that despite all the qualities and the, the girls out here, I know I'm number two. Uh, did you get the chance to watch Julia Budd and Jenna Fabian? If so, what did you think about that fight? Yes, yes. Eu achei que a Julia botaria um pouco mais de pressão, né, na Gina. Mas a reviravolta da Gina em cima dela, sendo que não é, um, um, não é uma habilidade da Gina, me fez, me fez ver que ela também não é tão qualificada assim, ou pode ter sido o impacto do evento, a premiação, as coisas que uh, tudo em volta cria né, na nossa cabeça. Eu pensei que a Julia ia colocar um pouco mais de pressão. A Gina tomou cuidado do business. A Gina, eu took care of her on the floor on, on the ground. I, I was honestly expecting more from Julia. I think it might have been something to the, the magnitude of the show, the, the prize money in the end, that might have just made her crumble a little. Congrats. Larissa, tudo bem? Tudo bem. Uh, fala um pouquinho como é que foi a luta e manda um alô pro pessoal do Brasil. Brasil, obrigado pela torcida, sempre. É, é, a força que eu preciso sempre e sinto aqui. A luta saiu exatamente como a gente tinha planejado. É, o Michel da B tinha até falado para eu controlar bem com o jab. Quando eu coloquei o primeiro jab, eu vi que ela sentiu. E aí eu vi que era o caminho para mim. Né? Eu vi ela olhando muito para minha perna é, é, esquerda, como se fosse pular nela a todo momento. Então eu fui fazendo a casa até que ela, até que ela se encaixasse na, na linha da minha mão. Fui para cima até acabar com a luta. Legal, parabéns. Valeu. Obrigado, obrigado demais. But did you take it personally when Kayla Harrison said you weren't in the right way? Uh, did she take it personally when Kayla Harrison said you weren't in the right way? 
aeroporto e ah, vou para o Você levou para lá do pessoal para dar aqui, ela falou que você não é arrivada. Não, nem não. Ela está meio na minha rival, ela só está na minha frente. Ela só é a campeã agora. E ela teve sorte que eu não cheguei na final no ano passado, senão ela já, nem, ela já nem seria a campeã agora. Não, não. Ah, não, não. 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 Would you say you're coming back with a vengeance? Não, eu diria que eu vim pra ganhar. Vingança, ela não fez nada comigo, ela só me segurou da última vez, então... Eu fui a única atleta que em 2019 ainda tava voltando pro, pra cena. Agora eu voltei de vez, é a minha vez. Não, eu vim com a vengeance, eu disse que eu vim. Ela não fez nada pra mim, ou uma vengeance pra mim, ela só me ajudou. This was, that was, 2019 was my first, that was my first year coming back. Now I'm back. I'm ready to run. And can you tell us a little bit about the new neck tattoo? Ah, é, todas as tatuagens que eu tenho são um fechamento e início de ciclos para mim. Então, o ano passado foi um ano que me causou muitos, muitos danos, né? Não foi não ter chego na final, não ter um almejado sonho de me tornar campeã de um grande evento. Então eu fiz essa, até o lugar é bem dolorido, mas é o significado de um fechamento e início de ciclo para mim, mim novamente. All my tattoos have uh, meanings, personal meanings for me. The beginning and end of life cycles am I? Of uh, accomplishments and important uh, milestones. Decided to do this one on my neck. It's, it's, it's a painful location, but you know it's personal stuff, and you know, that that will defy the things that I thought I should be doing. And I like it. It looks good. Larissa, what's your message uh, to the rest of the division after tonight's performance? Estou chegando. Cheguei para ficar, para vencer. Quando eu estiver aqui, ela vão ter que se cuidar porque o perigo está tá aqui, está na minha frente. Com a quantidade de pressão que você está colocando aqui, foi algo que vocês estão trabalhando em campo para dominar e continuar fazendo o que você está fazendo? Você está sentindo isso assim? Levou você a, a, a focar na performance tão contundente assim, né? ficar lá no mundo. Ah, com certeza, né? É, com certeza. As pessoas sempre subestimam, sempre me subestimam, sempre colocam, tipo, como um atleta ex UFC, a ex isso, não ganhou isso, não ganhou naquilo. Eu vim pra cá pra mostrar o que eu sou e o que eu faço. Eu sei que posso nocautear, eu sei que posso finalizar, eu sei que posso quedar. Então eu botei pra realmente todo mundo calar a boca e ver que tem um talento aí além, de, da, além da Keila, porque todo mundo coloca ela como a grande estrela, mas tem outras também. Yeah, um, that, and that could be said. A lot of people just decide to choose to sum me up as a former UFC fighter or Kayla's number two or whatever it is. I, I got power in my hands. I can take a pull down. I can submit it. I can do. I can do just about everything. It's not just Kayla's show here. I can do just about everything as well.